Hi everyone, good morning. Welcome to my new blog. So, how are you doing? I am very happy. 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 I I am very happy. 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 এ প্রতিদিনই ও রান্নার ঘরে ঢোকে প্রতিদিনই চা রুটি এগুলো ওই রান্না করে তো রুটিটা ওই ভাজে তো আমি এখানে বেলে দিচ্ছি আমি ভাজছি না কেন তোমরা হয়তো মনে মনে ভাবছো যে আমি কেন রুটিটা ভাজছি না আমি তো ভাজতে পারি বেলে যখন দিতে পারি ভাজতে না আমি পারি না কিন্তু ভাজছি না কেন জানো আমি এখন পর্যন্ত স্নান করিনি আর বাসি কাপড়টাও এখন পর্যন্ত ছাড়িনি কারণ অনেকটাই বেলা হয়ে গেছে আর এদিকে ডুগুও ঘুম থেকে উঠে গেছে আমি ওঠার আগে আজকে ডুগুটা ঘুম থেকে উঠে গেছে যার জন্য ওকে খাওয়াটা রেডি করে দিতে হবে এদিকে কিটুও ঘুম থেকে উঠে গেছে আর স্নানে গেলে তো স্নান পূজা করতে এটা ওটা করতে আমার প্রায় এক ঘন্টা কাছাকাছি লেগে যায় যার জন্য সময় হয়ে উঠবে না তাই আমি তোমার দাদা ভাইকে আমি একটু রুটিটা বেলে দিচ্ছি আর ওই রুটিটা ভাজছে তো রোজই ওই ভাজে বলে কিছু নেই আর অনেকটা হেল্প করে অনেকটাই হেল্প করে তোমার দাদা ভাই তো আমি দেখো ওখানে প্রথমে বললাম ওকে পাঁচটা রুটি ভাজ বেলে দিতে তো আমি পাঁচটা রুটি বেলে দিলাম তারপরে বলছে কিনা আরও দুটো দাও আরও দুটো দিলাম পরে আবার যখন দুটো দিলাম তখন বলছে আরও দুটো দাও এভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমি একটু রেগে গেছিলাম যে একবারে কেন বলো না এক লেচি করতে তো সময় লাগে না একবারে বললে তো একবারে কয়েকটা লেচি বানিয়ে নিলাম একবারে একটা একটা করে বেলে দিলাম হয়ে গেল তো যাই হোক আমি আটাটা বেলে দিচ্ছি আদম দাদা ভাই ভাজছে আর রুটি কিন্তু করছে তেলে ভাজা তেলে ভাজা কেন করছে বলো তো কারণ হচ্ছে ও আবার শুকনোতে রুটি বানাতে পারে না শুকনো রুটিটাকে ফুলোতে পারে না ছেলে মানুষ তো শেখে যাবে আস্তে আস্তে অনেকটাই শিখে গেছে আর ডুবুর যেহেতু স্কুল থাকে তো আমি সকালবেলা টিফিনটা আমি করতে পারি না সেই জন্য তোমাদের দাদা ভাইই করে তো যার জন্য ওর অনেকটাই শেখা হয়ে গেছে বিশেষ করে আগে থেকে এই লকডাউন যখন পড়েছিল না করোনা যখন শুরু হয়েছিল তখন থেকে কিন্তু অনেকটাই ও শিখে গেছে আমার অনেকটাই হেল্প হয় আজ যাই বলো না কেন অনেকটাই আমার হেল্প করে দেয় না হলে এভাবে একা হাতে এভাবে সামলানো আমার দ্বারা সম্ভব ছিল না ডুগুকে স্কুলে পাঠানো এত সকালবেলা উঠে করা যেই স্নান পুজো সেরে তারপরে রান্নাঘরে ঢুকে রান্না করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না সত্যি বলছি বন্ধুরা আমার পক্ষে হয় না আমি পারি না আর সবাই পারে হয়তো কিন্তু আমি পারি না জানি না কেন মনের জোর থাকে শরীরে জোর থাকে কিন্তু যখনই আমি উঠি সকালবেলা উঠে ওঠার পর কাজ শুরু করি না যে কিভাবে যে টাইমগুলো কেটে যায় বুঝতেই পারি না এত তাড়াহুড়ো করে দৌড়াদৌড়ি করে কাজ করলেও কিন্তু টাইমটা কেটে যায় তো দেখো তোমাদের কথা বলতে বলতে এখানে রুটিও ভাজা হয়ে গেছে আর এখন আমি দেব ডুগুকে খাওয়ার ওর আজকে সকালে ব্রেকফাস্ট হচ্ছে রুটি আর সবজি আছে যেটা সবজি কিনে কালকে রাতে করেছিলাম আমরা তো ওই সবজিটা একটু বেঁচে গেছিলো সেটাই ওকে আমি দিচ্ছি জানি বাসি খাওয়া দিতে নেই বাচ্চাদের কিন্তু এবার ডুগো শুধু শুধু রুটি খেতে চায় না আর সকালবেলা এত সকালবেলা ওকে আমি কী রান্না করে দেবো বলো আমি যেহেতু এখন পর্যন্ত রান্নাঘর ঢুকিনি করিনি দাদা ভাই করছে তো তার জন্য যে কালকে সবজি না ঠিক আলু ভাজাই ছিল কালকে রাতে করেছিলাম সেই আলু ভাজাটা ওকে দিচ্ছি তো রুটি আলু ভাজাই খাবে আরও দেখো আমি ক্যামেরা করছি এটা দেখে ও আস্তে আস্তে মিটি মিটি পা দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছে আমাদের গাড়িতে কিন্তু অনেকগুলো ছোট ছোট ছাগল ছানা বাচ্চা দিয়েছে মানে ছাগল ছানা বাচ্চা দেয়নি মানে ছাগলের বাচ্চা হয়েছে অনেকগুলো ছোট ছোট ছানা তো তার মধ্যে আমার যে ছাগলের বাচ্চা আছে না সেই তিনটে বাচ্চা দিয়েছে তিনটের মধ্যে তিনটেই এতটাই দুর্বল তোমরা বলবে মানে বিশ্বাস করবে না দেখতে হয়তো বিশ্বাস করবে এতটাই ছোটো ছোটো এতটাই পুচকে পুচকে হয়েছে তার মধ্যে কি না দুটো বাচ্চাকে শুধু দুধ খাওয়াই একটাকে কিন্তু একদমই দেখতে পারে না একদমই খাওয়াতে চায় না জানি না কেন কিসের জন্য জানি না যে একটুও দুধ খাওয়ায় তার জন্য ওকে আমি এই বোতলে করে দুধটা খাওয়াচ্ছি
ছিটাই ছিল আমাকে তারা তোকে ভিডিও করবো তারা করবো করবো তারা ভিজাই দেখে না আমাদের ঘরে দেখো বন্ধুরা কত বড় একটা সাপ দেখেছে ঠিক খুব একটা বড় না কি সাপ আমি বুঝতে পারছি না এটা মনে হয় ওই যে বাঁশ গাছে থাকেন না সেই ওই বাঁশ ওই সাপগুলো হয় তো এটা ডুবু প্রথমে দেখেছিল ওই যে সিঁড়িটা দেখলেন না সিঁড়িটার পাশে একটা ফুটো আছে সেই ফুটোর মধ্যে ঢুকেছিল আর ঠিক তার পাশেই ডুবু বসেছিল ভাগ্যে সে দেখেছে না হলে তো আমি কি যে করতাম আমি তো ভয়ই পেয়েছিলাম যখনই ডুবু সাপ বলে চিৎকার করেছিল না আমি একদম ভয়ে মানে চিৎকার করে উঠেছিলাম তো যাই হোক ভয়ে কিছু নেই বাবা যে সরিয়ে দিচ্ছে ওখানে অন্য জায়গা দিচ্ছে সরিয়ে দিচ্ছে তো বাবা বাবার প্রচণ্ড সাহস আমি আমি ওখানে থাকলে মানে আমি ঘরের ভিতর থেকে সেই বারান্দার ভিতর থেকে ভিডিওটা করছিলাম তো আমাদেরকে দেখাবো বলে একটা মানে ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য দেখলাম যেন এখনও বলছি যে আমি ভয়েসে ভয়েসে দিচ্ছি এখনও আমার গা শির করে উঠছে গুড ইভিনিং বন্ধুরা দেখো আজকে আমাদের সন্ধ্যের টিফিন স্টার্ট হয়ে গেছে সকালে ডুবো রুটি খেয়েছিল এখনও সেই রুটিই খাচ্ছে তো যাই হোক এই যে ফুলকপি আর গাজর আলু দিয়ে বা সবজি করেছিল সেই সবজিটা দিয়ে খাচ্ছে আর সঙ্গে দিচ্ছি আমি দুধ হরলিক্স অনেকদিন হলো দুধ হরলিক্স খায় না তাই আমি ভাবলাম যে আজকে দুধ হরলিক্সটা দেবো খেতে তো আজকে দুধ হরলিক্স খাচ্ছে আর এদিকে হচ্ছে বা সবজিটা তো আছেই আর এদিকে রাতের ভাতটাও বসে দিয়েছি আর রাতের আইটেম হচ্ছে এখানে বেগুন ভাজা করছি যেটা কিনা এই কড়াইতে বসে দিয়েছি এই দেখো বেগুন ভাজাগুলো সবে বসিয়েছি তো কীরকম তকতক করছে তো এদিকে বেগুন ভাজা হয়ে যাচ্ছে এদিকে ভাতটাও হয়ে যাচ্ছে আমার প্রায় ফুট ফুটো এসেছে আর এদিকে কিছু বেগুন আমি আগেই ভেজে রেখেছি দুপুরের সবজি আছে এখানে আর ফুলকপির যে সবজিটা ছিল সেটা শেষ হয়ে গেছে যেটুকু ছিল সেটুকু সন্ধ্যাবেলাটুকু খেয়ে নিল আর যেখানে কলা ভাজি আছে একটু অল্প একটু আছে বেশি নেই আর নিচে আছে এখানে মাসের ডাল তো এ আমাদের আইটেম রাতের এটাই আর এদিকে দেখো মা ওখানে সবজি কাটছে এখানে আমি এটে রেখেছি মিষ্টি কুমড়ো আলু আর কোয়াজ দিয়ে একটা সবজি করব সেই জন্য এটা কেটে রেখেছি আর এদিকে শাক কাটছে মা আর দিদি মিলে শাক কাটছে তো লাউ পাতা শাকগুলো তা ওখানে ক্যামেরাটা কিন্তু দিদি করছে আর আমি এখানে কাজ করছিলাম যার জন্য আমি আর মানে সে তখন ভয়েস দিইনি আর আমাকেও তোমরা দেখতে পেলে তো সবজিটা হয়ে গেলে আমার রান্না শেষ হয়ে যাবে প্রায় আমার রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এখানে আমি পুরোপুরিভাবে কষে নিয়ে একটু জল দিয়ে তারপরে নামিয়ে নিব ব্যাস ব্যাস আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তো বন্ধুরা দেখো রাতের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে সবার সবার শুয়েও পড়েছে ওদিকে কিট্টু আর ডুকু ওরাও শুয়ে পড়েছে আর আমি দেখো শুধু বসে বসে এডিটিং করছি তো তোমরা তো জানোই আমি সারাদিন একটু সময় পাই না এডিট করার জন্য ভিডিও এডিট করতে বসি ঠিক রাত্রেবেলা যখন সবাই শুয়ে পড়ে মানে যতক্ষণ তোমাদের দাদা ভাই আসে না ততক্ষণ পর্যন্ত তো বসে বসে থাকি তো তো কি করব ওই ওই তো অতটুকু সময় আমি এডিট করি ঠিক ধরো রাত্রেবেলা এগারোটা পরে কিট্টু ডুবো ওরা শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে ঠিক তারপরে আমি এডিট করা স্টার্ট করে দিই যতটুকু পারি ওই ততটুকু সময়ের মধ্যে এডিট করে নিই থামিয়ে থেকে শুরু করে সব কিছু করে নিই আর তুমি দাদা ভাই আসলে তারপরে আর আমি করি না কারণ শোয়ার একটা তারা থাকে পরের দিন উঠতে হয় সকালবেলা যার জন্য আর তখন ওই সময়টা আর টাইম নষ্ট না করে আমি জেগে থাকি না কারণ পরের দিন তো উঠতে হবে স্কুল থাকে তাই না 
আর জানে তো বাচ্চার ঘর রাত্রেবেলা কখন জ্বালিয়ে রাখবে কখন বসে রাখবে কখন ঘুমোতে দিবে সেটা বলা মুশকিল কোনো দিন হয়তো খুব ভালো ঘর ঘুমোতে দিল আর কোনো দিন যাহোক প্রচণ্ড জ্বালাতন করলো তো যাদের বাচ্চা আছে তারা একটু ভালোভাবেই জানে এই জিনিসটা তো আরেকটা জিনিস যেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম যে আমরা হয়তো ব্লগটা পুরোপুরি দেখে বুঝতে পারলে কি না আজকে আমার জীবনের যে একটা বড় পাওনা যেটা মানে একটা মাতৃত্বের বড় সুখ যেটা সেটা আমি দ্বিতীয়বার নিয়ে পেলাম প্রথমবার তো একবার পেয়েছি দুগু আমাকে সেই মাতৃত্বের সুখটা দিয়েছিল আর আজকে আবার সে নতুন করে ওই একই সুখ আমাকে কিট্ট দিল ও আজকে প্রথমবার আমাকে মা বলে ডাকলো মানে আমার নিজের বাচ্চার মুখ থেকে যখন নিজে মা ডাকটা শুনি না তখন মানে বুকটা যেন জড়িয়ে যায় এতটাই খুশি লাগে আমি ওকে স্নান করিয়ে জাস্ট ঘরে এনে রাখলাম ভাবলাম ওর খা সত্যি 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 যেন আমি টিকটিকিও সত্যি কথা বলছে দেখো আমি সত্যি কথা বলছি আমি জাস্ট ওকে স্নান করিয়ে ঘরে এনে ওকে ড্রেস পরিয়ে রেডি করে রাখলাম ভাবলাম যে আমি ওকে খাওয়াই খাওয়ারটা আনতে চাই ওর খাওয়ারটা আনার জন্য জাস্ট আমি রান্নাঘরে গেছি না হঠাৎ করে আমি শুনতে গেলাম ঘরের থেকে ওকে ডাকছে মা মা এভাবে ডাকছে তো প্রথমে হয়তো বুঝতে পারিনি যে কে ডাকছে পরে বললাম কিট্টু তো আমাকে ডাকছে আমি তারা হুড়ো করে তৈরি হুড়ি করে ঘরে আসলাম আসার পর যেই না আমি ফোনটা হাতে নিয়ে ক্যামেরা করতে শুরু করেছি অমনি ও চুপ এতটাই দুষ্টু ছেলে অমনি চুপ হয়ে গেছে তো ভাগনা কোলে ছিল বিছানার মধ্যে ছিল ভাগনা কোলে তা আমি আবার বলছি আমাকে দেখ বাবা আমি যেই না ফোনটা হাতে নিলাম যে ক্যামেরা করি সে আমার ফ্রেন্ডদের দেখাই আমার পরিবারের সদস্যদের দেখাবো যে কিট্টু আমাকে মা বলে ডেকেছে আজকে প্রথমবার আমার সুখ আমার মানে আনন্দটা তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করতে চাই অমনি ও মা ডাকটা বন্ধ করে দিল কিচ্ছু বলো না চুপ করে আছে তবুও কিন্তু আমি যতটুকু পেয়েছি একটু এক দুইবার বলেছি সেটাই তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করেছি সেটাই আমি তুলে ধরেছি তো তোমরা হয়তো বুঝতে পারলে কিনা যারা তোমরা আমার প্রথম থেকে পুরো ব্লগটা ভালোভাবে দেখেছো তারা অবশ্যই হয়তো বুঝতে পেরেছো আর যারা দেখো নি তারা তো জানি অনেকেই আছে স্কিপ করে দেখে ভালোভাবে দেখে না আর আজকে আমাদের বাড়িতে একটা বড় শাব্দ হয়েছিল যেটা খুব বড় না ছোটই তো প্রথমে ভাবছিলাম যে যে ঘেন্টি সাপগুলো হয় না ঘেন্টি সাপগুলো দুগু বসে ছিল ওখানে বারান্দা ওখানে বসে গেছিল বসার পর ঘুরেছিল ঘুরে দেখে ওখানে একটা ফুটো আছে সেই ফুটোর মধ্যে সাপটা ছিল মা দুগু চিৎকার করলো মা সাপ আমি তো ভয় পেয়েছিলাম কারণ ওই সময় না আমি যে ছোট বাচ্চাটাকে খাওয়াচ্ছিলাম ছাগলের বাচ্চাটাকে ওকে বোতলে দুধ খাওয়াচ্ছিলাম আমি হচ্ছে আমার পেছনে বুঝি তা আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম পরে এসে দেখি কি না ওই গর্তের মধ্যে অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে অর্ধেকটা ভেতরে আছে বাবাকে ডাকলাম বাবাকে ডাকাতে বাবা সেই ওকে লাঠি দিয়ে সরে সরিয়ে দিল কারণ জানি সাত ভগবান মা মনসার রূপ কিন্তু কি বলো তো যতই হোক আমরা যদি সামনে থাকি তার নিজের আত্মরক্ষার জন্য প্রাণ রক্ষার জন্য নিজে কিন্তু আমাদেরকে কাটবেই সেটা যাতে না হয় তার জন্য আমাদের নিজের সেফটিরও তো দরকার আছে তাই না তো যতক্ষণ আমরা কোনো ক্ষতি করবো না তার সে তো আমাকে কোনো ক্ষতি করবে না সে জানি কিন্তু নিজের আত্মরক্ষা যদি ভুল বুঝে ভাবে যে আমরা কোনো ক্ষতি করতে যাচ্ছি সে ভুল বুঝে যদি আমাদেরকে কোনো কাটে তাহলে তো আর কারো কিছু বলা থাকবে না কোনো কিছুতে রক্ষা থাকবে তার জন্য বাবা তাকে সরিয়ে দিয়েছিল আর যেটা কথা হচ্ছে মাকে আমার মানে আমার মা তো অসুস্থ ছিল এখনো আছে যাক কি না গত রবিবারে অ্যাডমিশন করা হয়েছে নার্সিং হোমে নার্সিং হোমের নাম আমি বলছি না জানি না ইউটিউবে এটা বলা যাবে কি যাবে না যার জন্য আমি বলছি না কারণ আমার ইচ্ছা নেই আর স্ট্রাইক খাওয়ার তো যাই হোক মাকে অ্যাডমিশন করা হয়েছিল খুবই খারাপ পরিস্থিতিতে আমি যখন চলে আসি বাড়ি থেকে ঠিক আমি শুক্রবার আসলাম শনিবার বাদে রবিবার দুদিন পরেই মাকে অ্যাডমিশন করা হয়েছে খুবই খারাপ পরিস্থিতি আমি আসার পর বেশি করে খারাপ হয়ে গেছে যার জন্য বাবা বাড়ি দেরি না করে তাড়াতাড়িকে নার্সিং হোমে নিয়ে এসে অ্যাডমিট করে ডাক্তার দেখে বলছে আগে থেকে বেশি খারাপ হয়ে গেছে অ্যাডমিট করাতে তা অ্যাডমিট করার পর কিছু টেস্ট রিপোর্ট করা হয়েছিল হওয়ার পর যেটা ধরা পড়েছে যে জন্ডিসটা নেই পুরোপুরি সেরে গেছে জন্ডিসটা আর একদমই নেই আর রইলো কিডনিতে একটু এফেক্ট পড়েছে যেটা কিনা হাই প্রেশারের জন্য হাই সুগার হাই প্রেশারের জন্য কিডনিতে এফেক্ট পড়েছে তো সেটা এখন ট্রিটমেন্ট চলছে টোটাল তিনটে ডক্টর মিলে একসাথে ট্রিটমেন্ট করছিল ফিজিশিয়ান আর ট্রিটমেন্ট ডক্টর আর গলবেটারের ডক্টর তিনজন মিলে একসাথে ট্রিটমেন্টটা করছে 
আপাতত কিডনি প্রবলেমটা যখন সলভ হয়ে যাবে তারপর স্টোরের ব্যাপারটা ডক্টররা হাত দেবে তো এখন নার্সিং হোমে অ্যাডমিট আছে দেখি কালকে হয়তো মাকে দেখতে যেতে পারি আজকে দেখতে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু হলো না হলো না এই কারণে কারণ তোমরা দাদাবাই গিয়েছিলো ডক্টরের সাথে কথা বলতে তো ডক্টরের সাথে কথা বলতে গিয়ে কিন্তু ওখানে কিছু অনেকক্ষণেই অপেক্ষা করতে হবে প্রায় এক দেড় ঘন্টা দু ঘন্টাও অপেক্ষা করতে হতে পারে আর যাওয়া আসাও কিছু সময় নষ্ট হয়ে যাবে আর কেটুকে যেতে রেখে যাব ও এতক্ষণ থাকবে না বাড়িতে যার জন্য তোমরা দাদাবাই আরামকে নিয়ে গেল না ও বলছে কাল বা পরশু যেদিন সময় করে আমাকে নিয়ে যাবে মার সাথে কথা হচ্ছে রোজই মার কাছে ফোনও আছে দিয়েছে আগে থেকে অনেকটাই বেটার খাওয়াটাও করছে আগে যেমন খা খেতেই না টোটালি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল এখন খাচ্ছে স্যালাইন কন্টিনিউ চলছে মেডিসিন কন্টিনিউ চলছে ডক্টরের অবজারভেশন আছে যার জন্য এখন অনেকটাই সুস্থ আজকেও রাত্রেবেলা কথা হলো মায়ের সাথে যার মা বললো অনেকটাই ভালো আছে যে ঠাকুরের কৃপায় ঠাকুরের আসে অনেকটা ভালো হয়ে যাক মা ভালো থাকুক মা সন্তোষের আশীর্বাদে মা সুস্থ হয়ে উঠুক এটাই চাই ঠাকুরের কাছে এটাই প্রার্থনা করি তোমরা প্লিজ প্রার্থনা প্রার্থনা করো আমার মা যেন তাড়াতাড়িভাবে সুস্থভাবে ঘরে ফিরে আসে কারণ মা বাবা না ছাড়া কিন্তু আমাদের কেউই নেই আমরা দুই ভাই বোন একদম একা পড়ে যাব বাবা মা যদি না থাকে কারণ মা যদি না থাকে কারণ বাবার না থাকে কেন এটা কেন ভাবছি ঠিক মাথাটা আমার পড়ে গেছে কেন ভাবছি আমি কথাগুলো তোমরা আশীর্বাদ করো তোমরা প্রার্থনা করো ঠাকুরের কাছে যে আমার মা যেন সুস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি করে আমাদের ঘরে আসে ভালোভাবে থাকে আগের মতো মা কাছে থাকে আর আমি মায়ের কাছে গিয়ে যেন মায়ের হাতে টেস্টি টেস্টি রান্নাগুলো খেতে পারি কারণ এবার গিয়ে কিন্তু আমি সেই টেস্টি রান্নাগুলো খেতে পারিনি তোমরা তো জানোই দেখেছো মা যে আমাকে রান্না করে খাওয়াতে যেভাবে যত্ন নিয়ে রাখতো সেরকম যত্ন আমি আমার জীবনে জন্মের পর থেকে এইবারের মতো কোনোবারও পাইনি এইবারই পাইনি এত বছর পেয়ে এসছি এবারই শুধু পাইনি এবারই শুধু মায়ের আদর মায়ের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত ছিলাম যাই হোক ভিডিওটা আমি এখানে আর বড় করছি না এখানেই এন্ড করছি আবার দেখা হবে পরবর্তী একটা নেক্সট ব্লগের সঙ্গে তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানেই এন্ড করছি টাটা